erster Part, wie versprochen, Theorie. Ähm, wir werden nicht ganz so tief einsteigen, sondern werden ähm, das ein bisschen oberflächlich behandeln. Aber so ein paar Grundthema, ähm, was man hier schon sieht, ist, was ist eigentlich Gerben? Was ist Leder oder was ist Gerben? Was soll das? Und ähm, der Gerbprozess ist der Prozess, dass man von einer verrottbaren Haut den Weg ähm, durch Hilfsmittel oder auch Chemikalien oder durch einen bestimmten Prozess ähm, eine verrottbare Tierhaut konserviert, dass sie permanent, ähm, ja, dass sie permanent konserviert ist und eben nicht mehr verrottet. So, das ist im Prinzip das, was man im Gerbprozess macht. Ähm, und der Ablauf ist dann so, de, de, um, den wir uns gleich auf dem Video angucken werden. Einmal kurz zu den drei Flaschen, die ihr hier unten auf der Präsentation seht. Die weiße Flasche ist ein um, Gerbstoff für ein Wet White oder für eine synthetische Gerbung. Das Grüne, was man da sieht, was wir im Gerberjargon Blau nennen, ist ähm, ein Chromgerbstoff. Das ist der häufigste, der gängigste ähm, Gerbstoff, der verwendet wird. Und das Braune ist Mimosa in dem Fall, also ein pflanzlich basierender Gerbstoff. Das ist etwas, was man so bis in die 70er Jahre gemacht hat. Natürlich gibt es heute auch noch pflanzlich gegerbte oder vegetabil gegerbte Leder, aber bei Weipen nicht mehr so viel wie früher. Also Oldtimer bis Baujahr 75, 77 oder so, die sind oft mit diesem Gerbstoff noch gegerbt worden. Und ähm, dann ist man aber auf Chrom umgestiegen und dann kurze Zeit später auf synthetische Gerbstoffe umgestiegen. Ähm, das ist insofern wichtig, dass wenn man sich mit Autos beschäftigt, man einmal weiß, okay, wenn ich einen Oldtimer habe, könnte es gegebenenfalls also ein pflanzlich gegerbtes Leder sein, was nicht durchgefärbt ist, sondern nur kopfgefärbt. Ähm, da sollte man dann eben ähm, gegebenenfalls anders mit umgehen, wenn man Leder austauschen möchte. Beim Reparieren spielt das nicht so eine große Rolle, außer dass man sich vielleicht mit dem pH-Wert ein bisschen zurückhalten sollte, mehr als bei einem chromgegerbten Leder. Bei dem chromgegerbten Leder nochmal, also weit über 90 Prozent der Möbelleder sind chromgegerbt. In der Autoindustrie ist es über 60 Prozent aktuell und ähm, die anderen 40, 45 Prozent in der Autoindustrie sind synthetisch gegerbte Leder. Ähm, ja, das ist, die Autoindustrie möchte ganz gerne chromfrei werden, weil es da immer mal wieder auch negative Presse gibt und da wollen die kein Bestandteil von sein, aber auch das Schrumpfverhalten ist unterschiedlich. Ähm, ich nehme da mal so ein plakatives Beispiel, was nicht 100 Prozent korrekt ist, aber dann hat man so eine bessere Vorstellung. Wenn man zwei Armaturenbretter hat, also mal zwei Autos, zwei Armaturenbretter, beide sollen mit Leder bezogen werden. Man bezieht eins mit einem chromgegerbten Leder, eins mit einem synthetisch gegerbten Leder, verkauft beide Autos nach Dubai oder nach Südafrika, da wo es warm und Sonne ist auf jeden Fall. Dann hat man nach drei Jahren bei dem chromgegerbten Leder das Leder kleiner als das Armaturenbrett, ist also geschrumpft. Und bei dem synthetisch gegerbten Leder wäre das nicht der Fall. Also das ist ähm, ein Thema. Es gibt aber noch mehr Themen, warum die Autoindustrie da umsteigt. Auch im Fashion-Bereich gibt es da Veränderungen ähm, von Chrom weg hin zu synthetisch gegerbten Ledern oder dann auch wieder pflanzlich gegerbte Leder. Ähm, die sind dann meistens so hellbraun, was man vielleicht Naturleder nennen würde oder wie auch immer. So, aber wenn wir nachher über Qualitäten sprechen, dann ist die Gerbart nicht so entscheidend und wir werden in der Regel im Auto ähm, hier in Europa ein synthetisch gegerbtes Leder haben, weil die meisten europäischen Hersteller ähm, fast zu 100 Prozent, also einige zu 100 Prozent und andere zu fast 100 Prozent die ähm, synthetisch gegerbten Leder nehmen. Genau. Aber nur, dass man das mal gehört hat und wenn man eben ein Oldie hat, also ein Auto, was ähm, vor 75 oder vor, ich sag mal, was vor 77 gebaut worden ist, ähm, da kann man von ausgehen, dass dann anderes, äh, eine andere Gerbart verwendet worden ist. Jetzt aber, wie wird Leder hergestellt? Ein kleines Video, was ich einmal so durchgehen werde, ähm, immer mal zwischendurch ein bisschen anhalten. Herzlichen Dank an ähm, die Firma Heller Leder hier aus Deutschland in Helen, die ähm, uns erlaubt hat, in der Gerberei zu filmen. Und es fängt an mit gekühlten und mit frischen Häuten. 
Und ähm, ich mache mal hier den Ton aus, der ist nicht so entscheidend für euch. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera mit drauf ist, genau. Also es fängt einmal an mit äh, gekühlten Häuten und gesalzten Häuten. Vorzugsweise will natürlich eine Gerberei gekühlte Häute haben, weil die gesalzten Häute, die kann man zwar länger lagern, deutlich länger lagern. Gekühlte Häute müssen innerhalb so von 24 bis 48 Stunden verarbeitet werden. Ansonsten fangen sie eben an zu verrotten, trotz Kühlung. Und gesalzene Häute kann man eben deutlich, deutlich länger lagern, weil da eben durch das Salz das Wasser entzogen worden ist. Aber man muss halt das Salz auch wieder rauswaschen. Das versalzt Trinkwasser, da muss man Trinkwasser wieder verdünnen um es wieder ähm, zu Trinkwasser zu machen, also sehr wasserintensiv, deshalb vorzugsweise gekühlte Häute. Ähm, am Ende für das Leder, für das Produkt, was wir dann ähm, auf dem Sitz finden, spielt das keine Rolle. Also ob das ähm, aus gekühlten oder gesalzten Häuten gemacht worden ist, spielt das keine Rolle. Für eine Gerberei ist das schon interessant. In dem Prozess hier, in dem Escher, da werden... Ähm, wird der pH-Wert nach oben geschoben, also da kommen die Häute rein, die ähm, vom Schlachthaus gekommen sind, die kommen da rein, werden dann entweder entsalzt, also Wasser raus, das Salz rausgewaschen, dann wird der pH-Wert erhöht in den hohen alkalischen Bereich, dann ähm, quillt die Haut an, das ist übrigens ein Effekt, was eine Lederhaut später auch noch hat, also nach dem ganzen Gärprozess und allem drum und dran, ob Farbe oben drauf ist oder nicht, ähm, wenn der pH-Wert sich in den alkalischen Bereich, also über 7 bewegt, dann fängt eine, dann fängt eine Lederhaut, dann fängt Leder an aufzuquellen. Und ähm, das ist einfach etwas, was in der DNA fest verankert ist und auch durch den Gärprozess nicht ähm, entfernt wird. Genau. Aber was da gemacht wird mit diesem ähm, pH-Wert nach oben schieben, ist, dass die Haut eben dicker wird. Die äh, Haarporen öffnen sich eben auch, die werden auch größer und die Haare fallen aus. Und dann geht man mit dem pH-Wert wieder runter in den sauren Bereich. Ähm, die Haut schrumpft wieder auf normale Stärke. Die Hautporen, äh, die Haarporen schließen sich wieder und man hat dann wieder ein normal aussehendes, ähm, eine normal aussehende Haut ohne Haare. Die Haare werden nicht weggeschmissen, werden weiterverkauft. Da wird so Kunstdünger draus gemacht. Das ist ja Horn. Und ähm, in diesem Schritt hier nimmt man das jetzt Blöße. Ähm, das ist also immer noch eine rohe Haut, die kann immer noch verwesen theoretisch ähm, oder auch praktisch, wenn man sich nicht weiter darum kümmert. Ähm, und die Kollegen hier, die schneiden jetzt ähm, oder die fräsen von der Rückseite noch Fleischreste ab. Und im nächsten Schritt, ähm, beziehungsweise hier sieht man das nochmal mit einer anderen Kameraeinstellung. Und dann im nächsten Schritt wird kandiert. Kandieren heißt, dass man alle losen Teile, die an der Seite so rumhängen, die man später eh nicht verarbeiten kann, auch nochmal abgeschnitten werden. Das ist an diesem Bereich hier und das ähm, wird auch nicht weggeschmissen, das ist vielleicht mal ganz interessant, sondern man verwertet hier wirklich alles weiter. Ähm, da kann Gelatine draus gemacht werden, da können aber auch andere ähm, Kollagene draus gemacht werden, weil Lederhaut oder die Haut ähm, eines Tieres, hier ist es übrigens ähm, Rindsleder, ähm, ist ja ein Kollagen, also da kann, kann man ähm, Theoretisch auch Kosmetik machen oder nicht nur theoretisch, wird auch gemacht, also Lippenstifte, Cremes und so weiter. In der nächsten Maschine ähm, wird die Haut gespalten, also tatsächlich über die gesamte Fläche hinweg in zwei Teile gespalten, ähm, so dass man ein sogenanntes Narbenleder hat und ein Spaltleder. Ähm, das Spaltleder ist natürlich aufgrund dessen, dass keine Narbe mehr da ist. Die Narbe ist die oberste, oberste, oberste Hautschicht, die sehr eng verflochten ist, die sehr ähm, stabil ist, die auch ähm, diese typische Lederstruktur hat. Ähm, das ist eben das, ähm, was, was die Narbe ist und das obere Teil nennt man eben Narbenleder und das untere Teil nennt man Spaltleder. Narbenleder ist das, was wir haben wollen, weil das ist das Stabile, das ist das, was wir von Leder erwarten. Spaltleder wird auch verarbeitet. In der Autoindustrie ist es so, dass es da keine äh, Differenzierung gibt. Leder ist Leder, also ob es Narbenleder oder Spaltleder ist, spielt keine Rolle. In der Möbelbranche wiederum ist es so, dass ähm, wenn Polstermöbel ähm, am Seitenspanter, am Seiten und an der Rücke ein Spaltleder haben, dann muss das ähm, in den Verkaufsunterlagen ähm, angezeigt werden, also ähm, notiert werden und der Kunde muss darüber informiert werden, dass er weiß, dass es auch mit Spaltleder verarbeitet worden ist. In der Autoindustrie, wo finden wir Spaltleder? Ähm, durchaus auf äh, Lenkrädern, auf jeden Fall. Das ist auch nachher, wenn wir eine Lenkradreparatur machen werden, nochmal ein Thema, weil das ist dann ein bisschen tricky, wenn man nicht weiß, was da passiert. 
Ähm, dann findet man es aber auch bei Kopfstützen, Armlehnen und ähm, Türverkleidung, also so Bereiche, wo das Leder aufgeklebt wird oder also nicht auf dem Schaum ist. Es ist nicht erlaubt in Sitzbereichen, sowohl in der Autoindustrie als auch in der Möbelindustrie oder andersrum. Ähm, es ist nicht erlaubt. Und dann im Fashionbereich, also Bekleidung ähm, und vor allem Accessoires, also ähm, Gürtel, Portemonnaies, Handtaschen sind sehr gerne Spaltleder. Ähm, auch so hochglänzende Taschen zum Beispiel mit einer hochglänzenden Folie oben drauf. Bycast, gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, sind durchaus Spaltleder. Genau, also hier ist es gespalten, oben geht die Narbe lang, das ist jetzt, was wir hier sehen, das Narbenleder, unten fällt das Spaltleder raus. Beides wird dann gegerbt und ähm, weiter verarbeitet, weil wir aber in Qualität denken, kümmern wir uns jetzt erstmal nur um die Narbenhaut, ähm, also um die Narbenseite. Und ähm, der Gerbprozess ist aber beim Spaltleder der gleiche. Nur später bei der Zurichtung, also das, was man oben drauf macht, ist dann der Unterschied. Genau. Hier ist also einmal der Gerbprozess, also es werden die tierischen Fette entzogen, es werden künstliche Fette hinzugegeben, es wird vor allem der Gerbstoff hinzugegeben, wenn Chrom hinzugegeben wird, dann entsteht das sogenannte Wet Blue, das ist auch eine Handelsware und wenn synthetische Gerbstoffe zugegeben werden, also chromfreie Chemikalien, dann heißt es Wet White. Ähm, ja, es wird nun weiterverarbeitet insofern, dass also das Wasser einmal ausgedruckt wird, es wird getrocknet und man macht an der Stelle auch eine Qualitätskontrolle. Die Autoindustrie schickt sogar an dieser Stelle Leute her, die ähm, also extern sich das angucken. An der Stelle hier wird nochmal eine Messung durchgeführt ähm, der Lederstärke, also die wird nochmal ge Schliffen von hinten, das ist die sogenannte Qualitätsprüfung, die wir jetzt hier haben. Und ähm, dann geht der äh, Trocknungsprozess weiter. Und ja, wie gesagt, das ist ein Produkt, was was auch weiterverkauft wird. Also italienische Gerbereien äh, zum Beispiel, äh, für uns Europäer vielleicht ganz interessant, aber die, die Deutschen machen das auch oder auch ähm, Spanische und so weiter, kaufen sowas ganz gerne in Brasilien oder in der USA ein ähm, und verarbeiten das hier weiter. Und weil die Wertschöpfung dann hier in Europa stattgefunden hat, ist es dann auch ein italienisches Leder als Beispiel. Ne? Und was die dann machen, ist das, was jetzt hier stattfindet. Also die machen die sogenannte Nachgerbung, Durchfärbung, Fettung. Also jetzt werden die Eigenschaften bestimmt durch unterschiedliche Fette, andere Additive. Macht man ein besonders weiches oder ein besonders hartes Leder, besonders dehnfreudig oder wenig dehnfreudig, aufgequollen, also ich sag mal so ein bisschen schaumig oder weniger schaumig. Das wird jetzt alles hier ähm, bestimmt. Also hier entscheidet man eigentlich, was macht man aus dem Leder äh, später, was will man haben und ähm, färbt es auch durch. Ähm, wichtig nochmal zu der Durchfärbung ist, manchmal ähm, gibt es dann die, die Fragestellung, dass man sagt, oh, das ist unten aber irgendwie ganz, eine ganze Ecke heller oder wenn die Farbe oben abreibt beim schwarzen Leder, man sieht da so ein bisschen gräulich was drunter. Das ist ein schlechtes Leder, ist nicht durchgefärbt. Man kann ziemlich ähm, selbstbewusst eigentlich sagen, dass in alles, was so in Europa zu kriegen ist, auf ein, bis, ein paar wenige Ausnahmen, ist das alles durchgefärbt. Ähm, und ähm, gibt natürlich manchmal so Designelemente, dass man es mal nicht durchfärbt, dass man nur eine Kopffärbung macht, wenn man das möchte. Aber in der Regel sind die durchgefärbt, also die, 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 ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, mindestens 98 Prozent ist durchgefärbt. Ähm, aber die Durchfärbung ähm, ist nicht so farbenfroh wie, wie die Pigmentierung. Und ähm, die Durchfärbung, das ist eben nicht mit dem Pigment, sondern mit dem Farbstoff gemacht. Und da haben die Gerbereien so zwischen 9 und 15 Durchfärbungen ungefähr. Und da werden dann alle Farben drauf gemacht. Also mal ein Beispiel ähm, auf ein Schwarz, durch, auf ein, durch auf eine schwarze Durchfärbung kommt natürlich Schwarz oben drauf, aber auch Anthrazit, ein ganz dunkles Braun, ein ganz dunkles Blau, also so ein Nachtblau zum Beispiel oder ein ganz dunkles Grün. Das packt man alles auf Schwarz drauf und ähm, bearbeitet eben damit ähm, diese ganzen Farben ab. Und so geht das weiter auch auf dem Blau. Dann hat man ein, ein, vielleicht hat man ein, ein dunkles Blau und ein helles Blau. Ähm, da packt man dann alle Blautöne. Türkistöne und, und, und drauf. Also das ist ähm, durchaus möglich, dass die Durchfärbung nicht hundertprozentig zu der Pigmentierung oben passt. Ja, also hier wieder ähm, natürlich die Haut wieder nass, wenn sie dann ähm, rauskommt. Aber das ist jetzt schon ein fertiges Leder. 
Davon abgesehen, dass es natürlich noch nicht trocken ist, also es müsste jetzt nochmal trocknen, dann würde man es wahrscheinlich nochmal walken und weich machen und so weiter, aber im Prinzip ist das dann an der Stelle fertig und dann würde man das auch ähm, Anilinleder nennen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Hier sehen wir gerade ein paar Croupons, also das ist der mittlere Bereich ähm, einer Lederhaut, oft wird das bei Spaltleder gemacht, weil zu den Rändern hin, also Vorderlauf, Hinterlauf und so weiter, die Faserstruktur so lose ist, dass sie zu, zu instabil ist, dass man nur sich um den Croupon kümmert. Und hier wird eben einmal der Croupon auf einer Heißplatte getrocknet. Dann bekommt man ein ähm, sehr flaches, ähm, elegantes Leder, würde der Gerber sagen, ähm, bekommt man hier über diesen Trocknungsweg raus. Aber es gibt diverse Trocknungswege, ähm, da ähm, würde das würde den Rahmen hier sprengen, wenn wir über alles sprechen. Auch nochmal eine Trocknung, die oftmals ähm, für Möbelleder genommen wird, die, die Tunneltrocknung oder Kanaltrocknung. Also unten ist eben ein Kanal, der hat so 75 Grad, 70, 75 Grad. Da gehen die heute jetzt für drei Stunden rein, so auf diesen Spannrahmen, damit die nicht schrumpfen. Sondern das Gegenteil, dass sie vielleicht nochmal ein bisschen an Volumen äh, an, an Fläche gewinnen, weil der Gerber verkauft über Quadratmeter, der will natürlich... Freut sich über möglichst große Häute, kauft kiloweise ein, also kauft auf Kilo ein und verkauft auf Quadratmeter. So, jetzt kommt es aber zur Zurichtung. Also wenn wir kein Anilinleder haben, dann haben wir ja was oben drauf. Und ähm, hier wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz gucken, das äh, zeigen mit so einem Sprühroboter, wird hier eben tatsächlich eine Grundierung, Farbe und ein Klarlack aufgesprüht. Deshalb brauchen wir gar kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir eine Reparatur machen. Wir machen nichts anderes, wir sprühen auch gegebenenfalls eine Grundierung auf. Das habe ich mal in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir nicht immer mit Grundierung arbeiten, aber oftmals. Und dann machen wir eben auch eine Farbschicht, die Lederfarbe und dann eben einen sogenannten Topcoat, also einen Klarlack obendrauf. In diesem Arbeitsprozess hier, der kann vor oder nach der Pigmentierung sein oder währenddessen, also vielleicht Grundierung auftragen und dann wird geprägt. Das heißt, dass es mit großen Prägewalzen, die mit einem hohen Druck und etwas Temperatur, also zwischen 90 und 130 Grad, ähm, pressen die eine gewohnte, ähm, also optisch gewohnte Prägung in das Leder, so dass es dann homogen ist und, und dem entspricht, was wir optisch von einem Leder erwarten. Ähm, für viele Schüler oft überraschend, dass ähm, die Prägung nicht natürlich ist. Ähm, aber ist sie eben in der Regel nicht, sondern deshalb gibt es auch die unterschiedlichen Lederarten, ähm, Valcona, Dakota, Montana, ähm, Nappa-Leder und so weiter. Ähm, da, da kommen halt diese verschiedenen, verschiedenen Arten her. Genau. Man kann es noch bügeln, das war nochmal ein Beispiel. Hier in der Stollenmaschine macht man das Leder auch wieder ein bisschen weicher. Da gibt es aber auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Wir werden gleich sehen, dass auch ähm, nochmal im Walkfass die heute weich gemacht werden. Das ist eigentlich Möbelleder oftmals so, dass die ähm, da reinkommen. Autoleder wird oftmals gar nicht unbedingt ähm, nochmal erweicht, weil man das ja formstabil haben möchte, genau. Ja, so sechs Stunden ist Möbelleder da ungefähr drin und dann ist es, äh, ist es an für sich fertig. Dann geht es ähm, zum Prüfen. Da sage ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Und dann wird es vermessen und dann wird es verschickt. Genau, also grober Überblick, wie wird Leder hergestellt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Firma Heller Leder aus Helen, dass wir da filmen durften. So, jetzt wollen wir über Qualitäten reden. Und wie gesagt, dass die Art, wie gegerbt wird, ist nicht unbedingt entscheidend für die Qualität. Sondern wenn wir über Qualitäten reden, dann reden wir meistens über das, was eben nach, also was, was im Nachgang gemacht worden ist mit einem Anilinleder. Ähm, Anilinleder ist durchgefärbt, also gegerbt und durchgefärbt. Und in der Regel ist an der Oberfläche nichts gemacht worden. Deshalb sieht man hier ganz schön auf dem Bild, dass dieser Wassertropfen, das soll der darstellen, oder das ist das, was wir hier fotografiert haben, ein Wassertropfen in das Leder einzieht, weil alle Haarporen, das sieht man hier unten, alle Haarporen eben komplett offen sind und ungeschützt. Es gibt natürlich Leder, die ähm, eine Fassimprägnierung haben, die sind dann weniger saugfreudig, trotzdem Anilinleder. Es gibt auch Anilinleder, die so ein bisschen eine Wachsschicht oben drauf haben. Fettleder, Pull-Up-Leder, solche Begriffe fallen dann damit in den Raum. Das wäre dann auch alles ein Anilinleder. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist nie Farbe oben drauf, 
Es gibt noch im Möbelbereich ein sogenanntes Anilinleder veredelt. Da ist dann eine ganz leichte Zurichtung obendrauf, die auch mal so ein bisschen Pigment haben darf. Das gibt es im Automobilbereich aber nicht. Wird aber genauso wie ein Anilinleder behandelt. Genau. Durch diese Saugfreudigkeit muss man mit diesen Ledern anders umgehen. Ich habe in der Vergangenheit gerne mal gesagt, die sind schwieriger in der Anwendung. Das ist aber eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, nicht unbedingt richtig. Ähm, natürlich ist da ein bisschen mehr Herausforderung angesagt. Aber wenn man weiß, wie es geht, ähm, wenn man weiß, wie man vorgehen soll, dann ist es in Ordnung. Die Reparierbarkeit ist aber eingeschränkter, das muss man schon sagen, im Vergleich zum klassischen pigmentierten Leder. Nächste Leder, Semi-Anilin in der Mitte. Da seht ihr dann oben auf dem Bild, dass man schon noch die Haarporen sieht, aber die Haarporen sind eben verschlossen. Also das heißt, da ist so eine, ähm, ist eine Zurichtung oben drauf, Grundierung, Farbe, Topcoat, aber sehr, sehr dünn, in Anführungsstrichen. Also wir sprechen da bis 60 μ von, ähm, wenn es über 60 μ ist im Autobereich, wobei da nicht jeder Hersteller sich an die gleiche, äh, also nicht die gleichen Vorgaben an die Gerbereien gibt, aber so 60 μ ist mal so ein ähm, Richtwert, den man sich auf jeden Fall merken kann, dann reden wir noch über ein Semi-Anilin. Entscheidend ist, dass das Leder nicht geprägt ist. Auch das Anilinleder darf nicht geprägt sein. Die Haarporen müssen eben beim Semi noch sichtbar sein und dürfen aber alle geschlossen sein. Genau. Wasser zieht da auch ein, dauert aber ein bisschen länger. Manchmal muss man ein bisschen reiben. Da gibt es aber ein kleines Video. Blenden wir jetzt mal ein. Wassertropfentest. Da könnt ihr dann euch das bei Gelegenheit noch mal angucken, wie man da vorgeht. So, pigmentiertes Leder ist das, was wir zu 95, na mehr, 98 Prozent im Auto finden und auch im Möbelbereich. Das ist eben das Leder, was eine Farbe oben drauf hat, keine Haarporen mehr zu sehen, kein Wasser zieht ein. Ähm, man kann es einfach abwischen und ähm, ist sogenannt pflegeleicht, was nicht heißt, dass man sich nicht drum kümmern muss. Das ist manchmal so ein bisschen ein Missverständnis, aber ähm, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher an der Anwendung. Wenn es nachher bei uns um Reinigung und Pflege geht, also wenn wir nachher so die Themen durchgehen und auch Reparatur, ich werde immer über Semi- und pigmentierte Leder reden, weil die äh, gleichermaßen behandelt werden. Wir werden kurz auch über Anilinleder natürlich sprechen. Das ist aber, was ich eingehend sagte zum Intro, dann ein fortführendes Thema. Also das wäre dann eine eine zweite oder dritte Schulung, wo man sagt, okay, ich habe den, ich habe die Basis, habe ich, die habe ich jetzt äh, verstanden. Damit kann ich umgehen. Ähm, jetzt möchte ich mich mal um Anilinleder kümmern oder was wir hier auf der zweiten Seite sehen, dass wir uns um Nubuk, das in der Mitte oder um Suede, ähm, was rechts ist, kümmert, dass man da sich ein bisschen schwierige Geschichten ähm, ran traut. Genau, links filmcoated, äh, Folien beschichtet, wollten wir damit sagen. Ähm, das äh, nennt man auch Bycast, B-Y-C-A-S-T wird das geschrieben. Das sind also sogenannte, in der Regel sind es Spaltleder oder Fleischspalt, wie man unten rechts auf dem Bild ganz gut sehen kann. Das sind Spaltleder und diese Spaltleder werden dann mit einer Folie beschichtet, damit sie möglichst formstabil sind. Oft ähm, Handtaschen, Sachen, die hochglänzend sind, da findet das oft statt. Nubuk, Nubuk ist ein Leder, ähm, ein Anilinleder, was an der Oberfläche leicht angeschliffen worden ist. Dann kriegt es so einen flauschigen Effekt, ganz ähnlich wie Alcantara oder Schreibeffekt oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das wäre eben ein Nubuk. Ein Pull-Up-Leder ist ein leicht angeschliffenes Leder, ähm, also leichter als das Nubuk. Deshalb im Englischen sagt man Buffett. Und ähm, das hat man im Deutschen adaptiert und sagt angebufft oder gebufftes Leder. Ähm, das wird ganz leicht angeschliffen und dann ist eben eine Rückfettung da drin, die nach oben schwimmt. Und dann hat man so diesen diesen Effekt. Ähm, ist Im Auto ist mir keins bekannt, außer vielleicht irgendwie mal eine besondere Innenausstattung, die für ein besonderes Auto einmalig durch einen Sattler oder so gemacht worden ist. Äh, Im Möbelbereich gibt es das dann schon mal eher. Wo man es viel findet, sind so im Moment Laptoptaschen oder andere Handtaschen so in diesem Bereich, da findet man das. Und Schuhe, Timber, Timberland sind ja sind eigentlich sweet, aber ähm, da gibt es durchaus auch, ähm, im Schuhbereich findet man das durchaus mal. Ja, Sweet Split Laser, also ähm, Spaltleder. Sweet, das haben wir so im Deutschen nicht, wir würden das Spalt Veluren nennen, also das ist, das ist das sogenannte Spaltleder, also der untere Bereich ohne Narbe, deshalb sieht man auf dem rechten Bild hier auch keine keine Narbenstruktur, wie man das hier bei Nubuk sieht. 
ähm, weil eben keine Narbe da ist. Und ähm, dann ist das ein Spalt wie Lohr, äh, viel im, im Fashion-Bereich, im Auto eigentlich nicht. Genau. Ganz kurz, das ist ein kleiner Ausschnitt an ähm, möglichen ähm, Testmaschinen im Lederbereich, aber auch im Kunstlederbereich oder auch im Stoffbereich. Also die Martindale wird natürlich auch bei Stoff und bei Kunstleder verwendet. Natürlich macht man nicht diesen sogenannten Kugelplattentest, den wir hier gerade sehen. Das ist was ganz Spezielles nur für Leder in der Autoindustrie. Sehr anspruchsvoller Test soll ähm, den Abrieb an Nähten ähm, im Einstiegsbereich von Jeans äh, simulieren und ähm, ja, wenn das dann so aussieht wie auf dem Foto, dass man da schon, also die Kuppe darf glänzen, aber es darf eben keine Farbe verloren sein. Nach, ich weiß nicht genau wie viel Touren, das müsste man einmal da unten in der äh, in den DIN nachlesen oder eben in den ähm, speziellen Audi, VW, Normen oder wie auch immer. Ich habe nochmal so ein paar da aufgeschrieben, wer da mehr Interesse hat, kann danach ja mal googeln und findet die dann in der Regel auch. Auch Balliflex, ähm, Ballimeter oder Flexometer-Test. Schöner Test, 50.000 ähm, Touren muss, ähm, muss man da aushalten. Ähm, und wenn wir dann nachher über so ein Brandloch reden und wir das reparieren, dann wird das tatsächlich da äh, so positioniert, dass es in der Mitte ist und 50.000 mal hin und her geknickt und dann darf das noch geschlossen sein und gut aussehen. Also, das ist ähm, einmal ein bisschen zum Testen. Und jetzt gehen wir ähm, mal schon ein bisschen in die Produkte rein und wollen mal mit Reinigung anfangen. Ich werde die gleich nochmal im Einzelnen vorstellen, die Produkte. Aber ähm, ich will hier schon mal so eine Grundidee vermitteln, ähm, wie man da vorgeht. Und ähm, wir haben vorhin gelernt, dass ähm, der pH-Wert steigt, um die Haare zu entfernen. Und die Haut fängt an, dick zu werden, also aufquellt auf. Und dann geht man wieder in den sauren Bereich zurück, um ähm, die Haut wieder dünn zu bekommen. So, dass Diesen Stress, den wollen wir natürlich dem Leder nicht aussetzen, sondern wir wollen gleich in einem pH-Bereich arbeiten, wo das eben hingehört. Und ähm, deshalb gibt es eben den Lederreiniger Mild und der hat einen pH-Wert von 5,5. Jeder, der sich ein bisschen mit pH-Werten beschäftigt, weiß, dass natürlich je nach Wetter, Witterung ähm, oder Positionierung auf diesem Planeten das ein bisschen schwanken kann. Aber so, das ist die Tendenz 5,5, da sollte er sein. Ähm, also leicht sauer, weil Leder hat auch 5,5, genauso wie unsere menschliche Haut. Und dann ist die Idee, dass man also mit Lederreiniger mild anfängt und ein Schwamm ähm, für eine Unterhaltspflege wunderbar. Ist das von der Reinigungsleistung nicht stark genug, dann springt man nicht sofort zu dem Lederreiniger stark, sondern man holt sich erstmal mechanische Hilfe, weil pigmentierte Leder sind für einen mechanischen Abrieb gut ausgerüstet. Also die können da hervorragend mit umgehen. Das haben wir in den Tests vorher auch gerade gesehen. Ähm, da wird sehr viel Fokus drauf gelegt, so eine Bürste, die dann darauf eingestellt ist, dass sie ähm, eine gute Reinigungswirkung hat, aber das Leder eben nicht beschädigt, ähm, funktioniert hervorragend und ist viel besser, als das Leder mit einem hohen pH-Wert zu stressen und das Risiko einzugehen, dass man da irgendwie durch die alkalischen Werte der Oxidation anschiebt, die letztendlich das Leder verrotten lässt. Ähm, aber auch das ist manchmal nicht stark genug. Jeansverfärbung, stärkere Verschmutzung, Scheunenfund, was auch immer. Dann muss man eben doch mit dem ähm, Reiniger stark ran, Lederreiniger stark. Und der hat halt so einen pH-Wert um 8. Also ihr seht, es ist ein alkalischer Reiniger, aber wir haben uns da im Zaum gehalten und ähm, sind da nicht ähm, gleich auf 10, 12 oder noch höher gegangen, sondern wir versuchen da einigermaßen ähm, Balance zu sein. Und wenn man das mal... Ähm, Mal macht auf dem Leder ist das auch kein Problem. Wenn man natürlich jeden Tag mit dem PA8 eigentlich, dann ähm, ist die Belastung für das Leder auf Dauer zu, zu stressig und dann tut man dem Leder nichts Gutes. Genau. Sollte das nicht reichen, dann Lederreiniger stark mit Bürste. Sollte das nicht reichen, dann gibt es auch Lösemittel, GLD-Lösung ähm, und GLD-Lösung ND. Ähm, die beiden Produkte die das gleiche tun, quasi auch gleich heißen. ND ist eben ein Produkt, was weitestgehend gefahrgutfrei ist. Also das ist dann für den Versand interessant, auch für die um äh, Umwelt und für den eigenen Körper. Genau. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch sagen, dass eine Reinigung, eine regelmäßige Reinigung mit den richtigen Mitteln, also mit Lederreiniger Mild und einem Schwamm, 
ähm, lebensverlängernder ist, als wenn man regelmäßig pflegt. Also eine Pflegecreme kann das Reinigen nicht aufheben. Das ähm, ist vielleicht auch immer noch mal so eine Information, dass wenn man das gewerblich hier macht, ähm, vielleicht ein Kunden noch mal sagt, äh, Reinigen geht vor Pflegen. Ähm, es gibt ja viele Leute, die ihre Hände nie eincremen, ähm, aber trotzdem ganz ordentliche Finger haben. Ähm, die werden sie wahrscheinlich regelmäßig waschen. Ähm, so ähnlich kann man sich das äh, vorstellen, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hängt. Genau, hier nochmal ein paar Jeansverfärbungen oder textile Anfärbungen. Muss ja nicht immer Jeans sein, es kann auch mal ein Gürtel sein oder eine andere eine Stoffhose oder was auch immer. Oder auch eine Decke, die man sich vielleicht zwischengelegt hat, um das Leder zu schonen und dann hat man eine Verfärbung drauf. Wie gesagt, da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein, wie das genau geht. Perforiertes Leder im Auto, das ist oft ein Thema. Kann ich das genauso reinigen? Ja, das kannst du genauso reinigen. Ähm, man sollte sich nur bewusst sein, dass natürlich da durch die offenen Poren ähm, eine Feuchtigkeitsaufnahme schneller stattfindet. Ähm, das heißt, dass man vielleicht weniger nass arbeiten sollte. Deshalb haben wir eine Schaumspenderflasche und wir empfehlen ja auch dann ähm, nie direkt auf das Leder, sondern immer erst auf einen Applikator, also Schwamm oder Bürste reinigen, abwischen und dann wird das auch nicht zu nass und dann passieren auch nicht diese Flecken, die wir hier sehen oder Absenkungen, wie wir auf diesem Bild hier sehen, auf dem ähm, perforierten Leder. Genau. Ähm, ja, hier ein Beispiel für ähm, Reifenabdrücke, also wenn man die Reifen auf der Rücksitzbank ähm, lagert, weil man am nächsten Tag zu seinem ähm, Autowerkstatt des Vertrauens fährt, um die, dann haben wir schon mal eins zu weit, dann ähm, kann das schon mal abfärben. Das kann auch sein, dass die in der Tüte waren und dass die Verfärbung also durch die Tüte eingewandert ist. Das ist ein besonderer Fall. Ähm, oben an den drei Bildern sieht man, dass es machbar ist. Auch dauerhaft machbar, weil man da mit einem Blocker arbeitet, der verhindert, dass das wieder durchkommt. Reinigen kann man das nicht. Hier muss eine Reparatur her und hier muss man färben. Das, äh, da kommt man leider nicht drum herum. Schimmel. Solange es weißer Schimmel ist, ist alles gut. Ähm, wenn er schwarz ist, wird es schon schwieriger. Aber wie man eben auch hier an den beiden oberen Bildern sieht und dann an den beiden unteren darunter, ähm, kann man weißen Schimmel durchaus reinigen. Und dann bringt man den pH-Wert in Ordnung und dann geht es weiter. Auch nochmal ein anderes Thema, oder? Also man reinigt das mit Lederreiniger mild oder stark. Dann nimmt man Fixativ, das ist ein Produkt von uns, und wischt die Oberfläche ab. Das hat einen pH-Wert von unter 3 Fixativ. Das hilft eben, die ganzen Schimmelporen zu töten. Da muss man das auslüften lassen, weil Fixativ hat so einen Essiggeruch. Und wenn das dann ausgelüftet ist, dann pflegt man das wieder ein. Und dann sollte man in der Zukunft dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, weil der pH-Wert von 5,5 ist perfekt für Schimmel. Ähm, wenn dann noch eine Luftfeuchtigkeit dazu kommt, keine Luftzirkulation, dann wächst einfach Schimmel. Das ist einfach unvermeidbar und deshalb kommt es auch immer wieder in Autos vor und in anderen Bereichen eben nicht. Ja, hier nochmal ein paar Beispiele für ein ähm, naturbelassenes Leder. Also hier links haben wir ein RS6. Ähm, da hat ein Anilinleder, ist da komplett drin. Also wenn man dann doch mal eins von diesen 2% der Fahrzeuge mit offenporigen Ledern erwischen möchte, dann kann man sich eine RS6 holen. Hier ist aus den 90er ein BMW mit einem sogenannten Büffelleder. Das ist tatsächlich von dem Wasserbüffel, also von dem Tier. Das ist also keine Kuh, sondern Wasserbüffel, aber eben auch keine Pigmentierung oben drauf. Und das andere hier ist ein Touareg mit einem Leder aus Schweden. Elmo heißt die Gerberei. Die machen sehr, sehr hochwertige Möbelleder. Und ähm, das ist das Individualausstattung. Ähm, Gibt es nicht nur im Touareg, gab es auch mal im Passat und äh, in dem Passat W12 gab es aber auch ähm, anderen Fahrzeugen im EOS. Nee, ähm, Komme ich jetzt nicht drauf. Die der 7er oder die S-Klasse von VW. <lacht> Phaeton. Bodo ist hier hinter der Kamera. Danke, Bodo. Der Im Phaeton, genau. Ähm, da gab es das natürlich auch. So, dann wie gesagt, ähm, Anilinleder kann man auch reinigen. Es gibt einen Anilin- und Nubuk-Reiniger. Da wollen wir aber in dieser ähm, Serie, Schulungsserie, nicht zu, zu tief drauf eingehen. Das ist ein extra Thema, aber von der 
Vorgehensweise ist es eben so, Mechanik geht vor flüssigen Reinigen und wenn man mit einem flüssigen Reiniger oder mit einem wässrigen Reiniger reinigt, dann muss es ein Reiniger sein, der speziell dafür geeignet ist. Der Anilin- und Nubuk-Reiniger ist speziell dafür geeignet, weil ein Lederreiniger mild oder stark würde Flecken hinterlassen. Der reinigt Flecken und hinterlässt eben keine Spuren. Das ist das Schöne. Genau, dann gibt es auch Nubuk im Auto. Hier die ersten beiden Bilder von links gesehen sind ein Z3. In der Mitte ist ein pigmentiertes Camouflage-Leder und dann hat man eben ein Nubuk-Leder außenrum gemacht. Lässt sich super gut ähm, nachfärben bzw. auch ähm, restaurieren mit allem drum und dran. Sieht mega aus. Werden wir auch mal ein Video unten einblenden, also einen Link. Ähm, wir haben ein Z3 ähm, Sitz mal aufgearbeitet, komplett. Da könnt ihr euch das einmal angucken, wenn das ein Thema für euch ist. Äh, leider gibt es keine Bezüge mehr bei BMW. Also ähm, aufarbeiten, restaurieren wird immer, ist schon immer, ist schon lange ein Thema, aber ist jetzt ähm, besonders ein Thema. Das letzte ist nochmal ein Armaturenbrett von einem alten Maybach, ähm, wo man auch mal Nubuk reingemacht hat. Ferrari hat auch ganz gerne mal Nubuk auf dem, auf dem Armaturenbrett in Schwarz oder auch einen Himmel in Nubuk Schwarz. Das ist nicht immer Alcantara, das muss man da einmal anfassen. Nubuk ist in der Regel ähm, dicker, also das fühlt man auch, und auch ein Tucken, ein Tucken kälter. So. Also wenn man das anfasst, äh, merkt man, ob das Nubuk oder Alcantara ist, weil es eben untypisch Alcantara ist. <lacht> so würde ich das ähm, sagen. Ja, hier in Rot habe ich es nochmal geschrieben, weniger ist mehr. Ähm, lieber ein bisschen regelmäßig als viel und einmal ähm, und vor allem dann eben vorher reinigen. So, wir haben Lederversiegelung, Protektor und Elephant für pigmentierte Leder. Für Anilinleder haben wir dann noch den Anilinprotektor und die Imprägnierung. Ähm, und dann haben wir noch ähm, das, ähm, das Elephant. Lederöl, das gibt es auch noch, mit dem man pflegen kann. Dann gibt es noch ein ähm, Lederpflege- und Imprägnieröl und, und so weiter und so weiter. Aber die Hauptprodukte sind aus meiner Sicht ähm, Lederversiegelung, Protektor und Elephant. Ähm, von der Vorgehensweise, Lederversiegelung ist keine Pflege, sondern ein Schutz. Ähm, es versiegelt die Oberfläche, daher der Name Versiegelung, und ähm, schützt die Oberfläche vor Anschmutzung. Also es wird weniger schnell schmutzig. Ähm, man kann es besser reinigen, also eine Reinigung ist einfacher, ähm, wenn es dann doch mal schmutzig geworden ist. Und Farbabrieb ist ein Thema, was reduziert wird, also die Oberfläche wird vor ähm, ähm, Abrieb geschützt. Genau, das empfehlen wir mindestens in den ersten zwei Monaten und dann alle drei bis sechs Monate wiederholen mit vorheriger Reinigung, weil Reinigen ist wichtiger als Pflegen. Ne? Protektor ist die klassische Lederpflege mild mit einem UV-Schutz drin. Deshalb Protektor ist Protect, also schützt die ähm, Haut, die Lederhaut oder das Leder vor dem Ausbleichen. Ähm, das ist natürlich nicht absolut zu sehen, sondern es verzögert den Prozess. Man kann ihn nicht ganz stoppen. Das ist leider ein, oder was heißt leider, das ist ein Naturgesetz. Da kommt man nicht dran vorbei. Irgendwann ist alles ausgeblichen. Ähm, aber der Protektor, der verschiebt das, also verzögert das deutlich und ähm, da ist auch eine Rückfettung drin. Antioxidantien sind da drin, also pH-Regulierung ähm, und so weiter. Das ist also eine ganz klassische Pflege, die hervorragend funktioniert und spätestens so, wenn das Leder älter ist als drei Jahre, sollte man damit anfangen. Hat man nun ein weißes Leder, was fünf Jahre alt ist, man hat gereinigt und man möchte es pflegen, aber auch schützen, weil es eben weiß ist, dann kann man Protektor und Versiegelung auch zusammen anwenden. Ähm, der empfohlene Weg ist, dass man erstmal Protektor aufträgt nach der Reinigung, 48 Stunden wartet und dann die Lederversiegelung hinterher. Ähm, hat man die Zeit nicht, weil der Kunde das Auto wieder haben möchte ähm, am selben Tag, dann trägt man erst die Versiegelung auf, trocknet die mit einem Föhn, Heißluftföhn oder mit dem Haarföhn. Aber wer professionell arbeitet, sollte sich so einen Heißluftföhn besorgen. Also so einen in der Art, es muss nicht der sein ähm, und auch nicht von der Marke, aber ja, muss man dann selber sehen, können wir auch in einem persönlichen Gespräch ähm, 
besprechen, worauf es da ankommt. Dann Trockenföhn und dann Protektor auftragen. Elephant für alle Fahrzeuge, die älter sind als 8, 12 Jahre, also so, ich sag mal, ab dem Zehnjährigen darf man gerne dann das, den Protektor gegen Elephant austauschen, weil man einfach mehr Rückfettung kriegt, mehr Pflege ähm, und einfach dafür sorgen kann, dass das Leder ähm, dann ähm, geschmeidig bleibt. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Cabrios kann man schon früher damit ähm, behandeln, also gleich nach drei Jahren im Prinzip den Protektor gleich weglassen und gleich zum Elephant umsteigen, weil es noch eine imprägnierende Wirkung hat. Ist das Leder mal hart geworden, dann gibt es noch Altleder Softener und es gibt auch ähm, Liquor Oil oder Rückfetter auf Deutsch. Ähm, Rücker Oil, äh, Rückfetter, jetzt habe ich das, wollte ich das zusammenmixen, das Wort, also Rückfetter oder Altleder Softener, das sind Produkte, die aus hartem Leder wieder weiches Leder machen können. Und ähm, wenn man jetzt im Möbelbereich unterwegs ist und man sagt, okay, ich würde eigentlich gerne Elephant machen, aber puh, so ein Fett über den ganzen Sitz verteilen, das ist eine Aufgabe. Ähm, deshalb gibt es das Elephant ähm, Preserver Oil. Ähm, das ist im Prinzip ein vergleichbares Produkt, zum Elephant Preserver Fett oder Wachs, was eben flüssig ist und das kann man dann für große Flächen benutzen, ähm, hat einen ganz schönen Effekt. Ähm, Glanzgrad ist, ein, ist nicht identisch zum Elephant, aber relativ ähnlich, genau. Aber das muss man ausprobieren und gucken, was einem gefällt. Ähm, Kunstleder. Ähm, Im Profibereich empfehlen wir nicht, einen speziellen Kunstlederreiniger zu verwenden, auch wenn wir den in unserem Portfolio haben, in unserem Programm haben. Aber die meisten Sitze sind sowieso, in der Mitte ist dann Leder, an der Seite ist Kunstleder und dann da hin und her zu wechseln, das ist Blödsinn. Und man muss auch sagen, dass diese beiden Oberflächen nicht so weit voneinander entfernt sind. Kunstleder ist meistens ein Polyurethan, also ein PU oder eine Mischung aus PU und PVC, je nachdem was da so drin ist, die meisten sind PUs ähm, und die Zurichtung eines Leders ist auch PU, ähm, auch wenn es dann natürlich immer mal wieder ähm, Vorschläge gibt, damit mit hartem Acryl zu arbeiten, das funktioniert aber nicht, weil die Oberfläche muss eben atmungsaktiv sein, damit der Protektor da auch durchpenetrieren kann und einziehen kann und ähm, von daher ähm, sind die ziemlich ähnlich und deshalb kann man mit dem normalen Lederreiniger mild und Lederreiniger stark ähm, genauso vorgehen. Ähm, möchte man jetzt aber ähm, doch mit dem Kunstlederreiniger arbeiten, dann wäre halt die Vorgehensweise eigentlich analog zu dem ähm, Reinigungsprozess bei Leder. Man fängt mit dem Schwamm an, wenn das nicht reicht, geht man zur Bürste. Reicht das nicht, dann holt man sich ähm, GLD-Lösung dazu. Ähm, und dann kann man es mit einem Kunstlederprotektor schützen. Das ist natürlich keine Pflege, sondern es ist ähnlich wie die Versiegelung, so muss man sich das vorstellen. Es schützt vor Anschmutzen, es reduziert die Abriebfestigkeit, es schützt ein bisschen vor Fetten, Handfetten, es schützt auch vor UV und so weiter und schützt das Leder eben, genau. Reparieren, da will ich nur ganz kurz ähm, drauf eingehen, dass halt ein Schadensbild wie das hier, ähm, auf jeden Fall ähm, nur an der Oberfläche zu reparieren ist, auch mit einem Endkundenprodukt, was wir dann Lederfresh nennen zum Beispiel, durchaus ähm, gut zu reparieren ist. Man kann Lederfresh auch sprühen, ähm, das ist vielleicht nochmal interessant. Ähm, bei dieser Geschichte hier ist es so, da sollte man dann schon mit Lederfarbe arbeiten, also mit einem kompletten Farbaufbau unserer Empfehlung nach, weil das eben größer ist als eine Handfläche. Ähm, es gibt aber auch ähm, Endverbraucherkunden, die durchaus sowas mit Fresh schon gemacht haben und sieht Bombe aus. Wenn man sich genug Zeit nimmt, dann ist das auch kein Thema. So, hier, sobald was fehlt an der Oberfläche, also sobald da richtig ähm, Fehlstellen sind, dann muss man vielleicht auch mal mit dem Flüssigleder oder mit dem Filler oder mit dem Laser und Plastic Paste arbeiten. Und ähm, wenn es dann nur auch ganz aufgebrochen ist, wie hier bei dem ähm, Mercedes-Sitz, ähm, der auch schon mal versucht wurde, in Stand zu setzen. Das weiß ich so genau, weil ich es war. Ähm, da gibt es auch übrigens ein Video, das wir jetzt unten einblenden. Da haben wir aber genau bei diesem Sitz ähm, dieses Teil ausgetauscht und da haben wir auch mit einem pflanzlich gegerbten Leder ähm, gearbeitet ähm, und haben das nur Kopf gefärbt. Da gibt es also ein bisschen mehr Informationen zu diesem Thema. Kunstleder, ähm, ja, reparabel, 
ist es auch, ähm, die ähm, Möglichkeiten sind äh, früher eingeschränkt, also es ist nicht so viel möglich wie ähm, bei Echtleder und das ist bei dem sogenannten veganen Leder der gleiche ähm, Fall, weil ein veganes Leder ist am Ende des Tages ein Kunstleder mit ähm, ein paar Prozent organischen Bestandteilen, also so drei Prozent ungefähr und ähm, verhält sich aber letztendlich äh, ziemlich analog zu dem, was wir hier auch auf den Bildern sehen. Genau, Alcantara ähm, ist kein Leder. Ich denke, jeder, der sich ein bisschen besser, äh, ähm, enger damit beschäftigt, weiß das. Es gibt einen Alcantara-Reiniger. Diese ähm, Fusseln hier, die kann man ganz gut mit dem Schleifbett wegmachen. Ähm, ich werde hier mal zwei Videos einblenden, verlinken. Da findet ihr einmal das Video, wo wir ähm, mit dem Schleifpad die Peelingbildung wegmachen und in einem zweiten Video, wie man einen Alcantara-Sitz sauber macht, mit drei verschiedenen Varianten, ähm, je nach ähm, Ausstattung und Equipment, was man so bei sich zu Hause oder in der Werkstatt hat. Genau, noch mehr Informationen natürlich auf unserer Homepage oder in unserem Lederlexikon leder-info.de. Aber jetzt im nächsten Schritt werden wir mal das, was wir jetzt hier alles theoretisch besprochen haben, in der Praxis anwenden. Und ähm, ja, ich hole mir jetzt mal Liederreiniger mild und stark und dann machen wir mal was sauber.